ती अमावस्येची रात्र खरंच खूप भयंकर होती एक अघटित घटना माझ्या संगे घडलेली होती अविस्मरणीय क्षण होता तो मी जोराने किंचळत होते वडापाव केला होती आता ऑइली तर खायचं नाहीये पण बटाटोडा खायचा आहे तर गुड आफ्टरनून सर्वांना कशा आज तर अर्थात सर्वांनी मजेत असलं पाहिजे तर आज आहे शनिवार तर आज आहे ना मी देवाचं व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे काल व्लॉग बनवे नाही झालं मला त्याच्यामुळे तर म्हटलं चलात मग आज आपला व्हिडिओ येऊन जाईल म्हणजे रविवारी हा व्हिडिओ येऊन जाईल पण थोडासा टाईम चेंज होणार आहे कारण आहे ना आमची तर केंद्रामध्ये आरती असते रविवारच्या दिवशी तर म्हटलं ह्यावेळेस आरतीला जावं कारण एवढ्यात आहे ना थोडंसं खाड होत आरतीला म्हणजे एवढ्या महिन्यात तर मी गेलीच नाही कसलीच तर चला मग थोडंसं उद्या लेट म्हणजे रविवारचा दिवस थोडासा लेट येईल व्हिडिओ तर सचिन अजून आलेले नाही आहेत आज सकाळी उज्जैनमधून निघालेले आहेत तर येताना पण काही टेम्पल्स वगैरे असतील तिथं ते दर्शन वगैरे घेऊन येणार आहेत तर आजची रात्र म्हणजे निम्यारात्रीचं म्हणजे उद्या पहाटेपर्यंत ते येऊन जातील रविवारी तर सचिन शिवाय घरात असं सुन सुन वाटतं एकदम हे काय नाही परीला तर बिलकुल करमत नाही पप्पा नसले की तर सचिन येतीलच तर काल एक स्वीट डिश बनवलेली होती आणि आज एक बनवली चला मी ते अगोदर तुमच्यावर शेअर करते आणि आजचा दिवस कसा असणार आहे आज मेजवानीमध्ये म्हणजे जेवणामध्ये काय बनवणार आहे संध्याकाळी हे पण स्पेशल असणार आहे त्याच्यामुळे व्हिडिओ लास्ट पर्यंत पहा दुपारच्या पुढे आमचा दिवस कसा जातो तर आता दीड वाजलेले आहेत एक वाजता जेवण वगैरे झालं तर चला मग आता मस्त मस्त फुला मस्त एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट झाले आणि जास्त गोड आपल्याला खायचं नाही म्हणजे साखर खायची नाही आहे तरी पण आहे ना मी अर्धा टेस्ट केलेला आहे का तर थोडं कोय ना स्वीट म्हणजे कधीतरी वाटतं की आपण पण खावं म्हणून तर अर्धा गुलाबजाम मी ट्राय केलेला आहे आणि गुलाबजाम मी रात्रीच बनवले होते म्हटलं सचिन असतोपर्यंत बरोबर ते मुरतील व्यवस्थित आणि यशला आणि परीला पण खूप आवडतात गुलाबजाम तर फार छान असे गुलाबजाम बनवलेले आहेत आणि म्हटलं मोहिनी आणि मृणाल जाण्याच्या अगोदर बनवले म्हणजे त्या दोघी पण खातील म्हणून स्पेशली काल गडबडीने खूप का म्हणजे असं दगदग होती तरी पण त्याच्यामुळे आहेत ना थोडे मोठे मोठे झाले की काय दोन खायचे तिथे एकच खायचा मस्त तर पातेल्यामध्ये शिजवलंय तर तो आहे हा चिक गाईच्या दुधाचा चिक पहा अशा वड्या पडतात त्याच्या आणि आहे ना चिक खाल्लेला चांगला असतो म्हणजे हा चिक मी पण खाऊ शकते त्यामुळं कुकरचे दोन डबे भरून बनवलेला आहे वातावरण पहा ऊन खूप वाढले खूप आणि असं काही थोडस वातावरण थंड पण होत परीच पहा काय चालले आता परी चिक एन्जॉय करते चिक जो गाईचा दुधाचा असतो ना म्हणजे गाईला बेबी झाल्याच्या नंतर ना जो चिक दूध निघतं ना त्याच्यापासून हा चिक बनवतात तर दादा आहेत ना सकाळी घेऊन आले होते दूध तर त्याचा चिक बनवलेला आहे तर मस्त बनवलंय मी आम्ही सर्वांनी खाल्ला आणि बलून पहा येशूच्या बड्डेचे बलून्स आहेत मृणांसाठी आलेत स्पेशली सचिनचा जस्ट कॉल आलेला होता तर शॉपिंग तर भरपूर केलेली आहे सचिनने ते आल्याच्या नंतर ना ते शेअरच करेल मी तुमच्यावर त्यांनी काय काय आणलं ते आणि त्याचबरोबर ते कुठं कुठं फिरायला गेलेत काय काय एन्जॉय केले ते पण त्यांनी थोडक्यात शूट केलेलं आहे ते पण मी नक्की तुमच्यावर शेअर करेल तर आत्ता एका किल्ल्यावरती आहे ते किल्ला पाहत आहेत त्या साईडचा असंच खात्यात ना तू काय खाती मुना तू काय खाती पाय गुप्त सुजलाय गुरुगा बर्फनी शेकते ते बर्फ हे पहा मशन असली की आपण आळशी बनतो 
घरी धुणं धुण्यासाठी मशन आली की आपण ॲटोमॅटिक खर्च आळशी बनतो आत्ता वाजलेले आहेत साडेचार आणि काही कपडे हाताने धुतलेली होती बरं का वॉश केलेली रिॲलिटीमध्ये सांगते पण ती आहे ना सुकायला टाकायची राहून गेली त्याच्यामुळे आत्ता थोडीशी स्पिनवरती लावले म्हणजे सुकण्यासाठी लावलेलं आहे मशनला तर तिचं काम चाललंय सुकवायचं म्हणजे पाच मिनिटात कपडे सुकून जातात बघ ना आता वाचले पूर्ण किती घसरले तो तिथपर्यंत पाणी गेले आणि पाहिलं पण नाही मी डायरेक्ट गेले फास्ट नशीब घसरले नाही करंट तिथून निघते का काय म्हणते पाईप इकडं चाललंय होमवर्क घ्यायचा मोहिनी गणित देती परीला तर दिवा विजला होता आशूला म्हटलं तू दिवा लावून मोहिनीला पिरियड चालेल त्याच्यामुळं पण सकाळी मी देवपूजा केली पण दिवा विजला की करमत नाही आणि ही भुंगी काय म्हणते पहा इथं कालचा काल बड्डे होता इशू मला केक मला केक शंपा शंपा केक आता पप्पा लावून आपुला केक खायचे काय केक घेऊन या म्हणून सांगते आणायला कस तिला आहे ना हे माहितीये बिस्किट वगैरे बरोबर आली बघ डबे कसे आज किती बिस्किट आहेत आपल्याकडे किती बिस्किट आहेत काल ते बिस्किटांची वाटप चालली इथंच मुनुला मुनुला थँक्यू मन किती ला आशू पण स्वामींच भरपूर करते है ना आशू आशू स्वामींची भक्त आहे ती पण हा जय श्रीराम बोल ग जय श्रीराम हात जोडून बोल हा परत खा जय श्रीराम बोल बोल ना बोल ना तुला चॉकी देते चॉकी आणूया आपण चला जय श्रीराम बोल बोल नीट 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 हाताची हे जोडून हा जय श्रीराम बोल नाही बाबा नीट नीट गुड गर्ल आहेस ना तू नाही तस नाही हात जोडून चालले घरी केलं का गुडगल कोण आहे गुडगल कोण आहे इशू होय होय इशू किती वर्षाची झाली आता टू इयर्स टू का टू का टू इयर्स ना तो वन झाला टू टू हा गाव कोण आहे तुझ्या पप्पाला मारायचं का हा मारायचं का नको वय आणि आशूला तुला मारायचं का तुला तुला मारू का मी आणि दादाला 
नहीं मारा कुना नहीं मारा आबा आबा को इशू च मन नहीं वीडियो काड़ा हो इशू पर संग वीडियो काड़ मन संग पर मैं संग कसा का वीडियो हाँ शूटिंग कर दीदी का रज है ना वड़ापाव च बेक है वड़ापाव हिल हिल वड़ापाव खाते आज है ना सेपरेट मिश्रण बन मीठा चाहिए सेपरेट सगुर्गी खाना तुला देना सग खाला मृणाल तुपत बनते मोहिनी ने बैटर तैयार के लिए मम्मी ने बनावली वड़ी काम चालू परी लोल वड़े खाए गोल वड़े बन हा मृणाल बिना तिकटा तीन बन इत बॉल्स बन वड़ा बैटर मोहिनी च काम चल दाखो मोहिनी मोहिनी च काम चल गोल गोल वड़े गोल 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 रोटी रोटी गोल 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 है पहा आज टेडी डे शू टेडी घेन आली बा स्वराला गिफ्ट घेन आली टेडी टेडी घेन आली टेडी डे सा कश का बटाटा वड़ा तो मेनू बन ऑइली मैं खाच नहीं तो मी कस करते हैंडल से बी तुम्हारा दाखोते वड़ापाव के आता ऑइली तो खाच नहीं है बटाटा वड़ा खाए तो थोड़स थोड़स वेग टेस्ट है ना पी कशा प्रकार बनते हैं मैं तुम्हारे शेयर करते गैस वरती तवा है और हा पाव है ना ये मध्य मी मस्त पैकी मीठा बटाटा के लिए ना तो भर मस्त पैकी फालू फ्राई कराए तेल खाए नहीं है तुपा वापर कर खरतर पाव पे खाए ना चला आज के दिवस ट्राई कराव एवड है मज जेवन खाऊ शकते संध्या जेवन सैलेड वगैरह कट कर टाइम नहीं भेटला गाजर घॉश के चालू चल कारण सैलेड वगैरह अपने आहार एवॉइड कराए नहीं है तो कंटिन्ू चालू है मैं कहीं जरी जेवना मध्य तरी अगोदर घ
तर हे पहा तर संध्याकाळचं जेवण हेच आहे आणि हे पण भरपूर आहे तर सॅलेड खायला टाइम नाही भेटला तरी पण आज भरपूर सॅलेड खावं लागतं आता पावणेट वाजत आलेले आहेत त्यामुळे चला आता दोन गाजर खाऊन झालेत आज दोन गाजरावरतीच हे खाणार आहे यात मग थोडक्यात वडापाव खायला तर जिबीच्या आहे ना आपल्या स्वतःचे चोचले असतात आपण जे आपल्याला खाऊ वाटतं ते जीप पण आपली मागत असते तर जिबीवरती पण कंट्रोल केलं पाहिजे त्यात चालत मग ॲडजस्टमेंट हे पण छान लागतं मी तर आहे ना घरी वडापाव बनवलं ना मी असंच बनवते इरवी पण माझ्यासाठी सतत ते मुलांना सुचिन्ह वडापाव तोडून द्यायचे पण मी घरी म्हटलं ते असंच खात असते तर आहे ना मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितलीच नव्हती मागच्या अमोसेला आहे ना खूप बेकार घटना माझ्या संग घडलेली होती ऍक्च्युली काय झालं अण्णा भाऊजींना नुकतंच घरी आणलं होतं ऑपरेशन झाल्याच्या नंतर ना आणि एक मावशी आल्या त्यांना बाहेरचं वगैरे काही कळत असेल आपण म्हणतो भूत प्रेत किंवा झुळूक वगैरे आपण बऱ्याच जणांचा विश्वास आहे बऱ्याच जणांचा त्याच्यावर विश्वास नाहीये पण मी माझा अनुभव सांगते तर काय झालं त्या दिवशी अमोसे होती त्या दिवशी मावशी आल्या आणि मी काय करते प्रत्येक अमोसेला घराच्या कडेने भात वगैरे टाकते दैभात आता तो आम्हाला ब्राह्मणाने सांगितलेला आहे म्हणून तर त्या अमोसेला मी गडबडीत विसरून गेले तर माझ्या डोक्यात ते पण आलं की मी ही गोष्ट करायची विसरून गेलेले आहे आणि त्या मावशी आल्या मावशी आल्याच्या नंतर ना त्या मला म्हटल्या तायडे असं असं जाण होते बाहेरचं तू खूप तरी बघ तर म्हटलं मावशी असं काहीच नाही ते म्हणजे मी पण विश्वास नाही ठेवला म्हटलं नाही ते कंटिन्यू त्याच राहण्यात असतात म्हणजे आमच्या अण्णापाजी कुठं गाडीवरून वगैरे पडलेले नाही ते बांधावर फक्त उभे असताना आहे ना जागचे जागे त्यांचा पाय म्हणजे ते हाड हे झालं क्रॅक झालं मोडलं थोडक्यात तर काहीच झालं नाही ते उभं राहिले जागेवर पडले सुद्धा नाहीत खाली ते हाड फक्त ते वरची वर गोल फिरले ते जुळूक होती म्हणून एवढी मोठी घटना घडली तर सांगायचं तात्पर्य काय तर ते मला म्हटलंय की तुम्ही बघा कुठंतरी तर म्हटलं असं कोण बघत नाही काय नाही म्हटलं कुठं पाहणार तर त्याच्यानंतर ना आमच्या सासूबाईंनी टेन्शन घेतलं तर मी त्यांना काय म्हटलं आई असं काय नसतं मी पण नाही विश्वास ठेवला त्या गोष्टींवरती आई असं काय नसतं तुम्ही टेन्शन घेऊ नका म्हटलं तर त्या ठीक झाल्या व्यवस्थित झाल्या पण त्या दिवशी साडे अकरा ते पावणे बाराच्या दरम्यान ज्यावेळेस मी झोपले ना तर त्यावेळेस आहे ना खरंच बेकार घटना माझ्या संघडली अक्षरशः आपले स्वामी आपल्या घरात आहेत मी ये जर चालू होती हॉस्पिटलला मी रोज चिकन मटन घेऊन जायचे हॉस्पिटलला अंडे घेऊन जायचे ती गोष्ट माझ्या संघ म्हणजे माझ्या बरोबर आलती पण तिने घरात प्रवेश केला नाही का तर स्वामी माझे म्हणजे जिथून माझा एंट्रन्स आहे त्याच साईडला स्वामींचं म्हणजे स्थान आहे माझ्या घरामध्ये तर ती गोष्ट घरापर्यंत आली नाही आणि त्या दिवशी रात्री पावणे बारा वाजता काय झालं अचानकच पडद्याच्या साईडनी म्हणजे एवढी भयानक घटना होती ना पडद्याच्या साईडनी तो व्यक्ती माझ्याकडे असं येत आहे इतकं स्पीड येत होता आणि अक्षरशः एखादी घरातील व्यक्ती एक्सपायर झाल्यावरती सुद्धा कोण ओरडणार नाही एवढ्या जोरात रडणार नाही एवढ्या जोरात आवाजत आहे ना मी खोट नाही सांगत मी एक स्वामी सेवेकरी स्वामी भक्त आहे इतक्या जोरात मी ओरडत होते ना तर ती कंडिशन माझे पाहून सचिन सुद्धा खूप घाबरले ते म्हटले आजपर्यंत असं मी तुला केव्हाच पाहिलेलं नव्हतं तर काल आहे ना सचिन नव्हते घरी त्याच्यामुळे काल मला त्या गोष्टीची आठवण झाली मी विसरून गेले ते आणि त्या गोष्टीची आठवण आठवण झाली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी सचिनला वाटलं की मी एकदम व्यवस्थित होऊ शकत नाही मी रात्रभर तापेल वगैरे मला अख्खी रात्र मला आणि सचिनला झोप नाही मी अख्खी रात्र थडथड उडत होते त्या दिवशी तर मी बऱ्याच वेळा म्हटलं मी हे शेअर करावं पण मी नाही केलं आणि ते विसरून पण गेले मी पण मला काल आठवण आली त्या गोष्टीची आणि त्यातली त्यात आहे ना दुसऱ्या दिवशी सकाळी दुसऱ्या दिवशी सकाळी गो उठल्यानंतर ना सर म्हणजे आईंना त्यांना अशी चाहूल लागली पण त्यांना वाटलं असेल की भास वगैरे झाला असं आमच्या सासूबाईंना वाटलं अण्णा भाऊजींना तर गोळ्यांमुळे त्यांना काही समजलंच नव्हतं महिनीला पण समजलं नाही का तर दिवसभर ती पण दमते आणि मग सकाळी उठले सहा वाजता मी त्या दिवशी लवकर उठले का तर रात्रभर मला झोपच नव्हती उठले स्वामींची आपली पूजा वगैरे नित्य पूजा माझी झाली मी स्वामी चरित्र सारामृत वाचायला घेतलं पण अक्षरशः आहे ना मी एक अध्याय वाचला मला पुढचा अध्याय सुद्धा वाचवा ना पण मी एक अध्याय जबरदस्तीने वाचला मग थांबले म्हटलं नको मला वाचूच वाटत ना पण ती होतं माझ्याबरोबर होती ती काय असेल ते मग जसं जसं दिवस चढायला गेला तो काही जाणवलं नाही मी ताप आला नाही काय नाही काय नाही पण संध्याकाळी चारच्या पुढे दिवस मावळ तिला लागला ना की अक्षरशः थंडी आणि ताप इतका भरून आला ना सात सात वाजेपर्यंत अक्षरशः दोन जाडचे जाड प्लँकेट मी अंगाव घेतली होती पण तरीसुद्धा मी असे थडथड उडत होते तर विश्वास बसू नाही बसू पण मला वाटलं हे तुमच्यावर शेअर करावं तर आम्ही पाहिलं तर आमचे दीर म्हणजे अण्णाभाऊची आणि मला दोघांना पण ती बाहेरची झुळप म्हणजे त्यांच्या मागं होती ती माझ्याबरोबर आली 
का तर मी रोज नॉनव्हेज वगैरे घेऊन जायची हॉस्पिटलमध्ये त्याच्यामुळे तो त्रास मला झाला आणि त्यातली त्यात मी आईनं समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला मग त्या झुळकला पण काहीतरी वाटत असेल अपेक्षा असेल की आम्ही काहीतरी टाकावं वगैरे तर त्याच्यामुळे हे सर्व झालं होतं तर काल मला रात्री झोपत आली नाही भीतीने का तर काल सचिन पण नव्हते पण मी काल अक्षरशः आहे ना हॉलमध्ये झोपले देवघर माझं जिथं आहे ना मी तिथंच रात्री झोपले का तर जिथं स्वामी आहे तिथं काही होऊ शकत नाही का तर ती गोष्ट घरात आली नाही माझ्या तिने फक्त खिडकीतून एंट्री मारण्याचा प्रयत्न नक्की केला हे मात्र फिक्स आहे तर चला तर मग आजचा दिवस असा गेला दुपारच्या पुढे आज मस्तपैकी वडापाव एन्जॉय केलेला आहे हे की नाही परी चला तर मग आता आज सचिन निघालेले आहेत उद्या तरी त्यांना येस तोपर्यंत दुपारी पाच दुपार नाही म्हणता येईल संध्याकाळचे पाच सात तरी वाजतीलच चला तर मग उद्या उद्याचा मग व्हिडिओ पण मी नक्की शूट करेल उद्या सचिन येतील आणि उद्या नाही शक्य होणार त्यांनी काही काही वस्तू घेऊन आलेल्या आहेत पण नक्की मी तुमच्यावर शेअर करेल चला मग आजचा व्हिडिओ आम्ही इथंच थांबवतो परीच पाहत मुली असल्या ना मुलींचं असं चालू असतं काही ना काही आईला नटवायचं चला मग आजचा व्हिडिओ मी इथंच थांबवते आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका भेटूयात आपण दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये येतोपर्यंत बाय बाय